వ్యాక్సిన్ రీసెర్చ్ చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉంది అని వింటున్నాం చైనా అమెరికా యూకే అలాగే ఇతర దేశాల్లో కూడా భారతదేశంతో సహా అనేక దేశాల్లో ఈ వ్యాక్సిన్ పరిశోధనలు చాలా వేగంగా జరుగుతున్నాయి కానీ సమస్య ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ కనుగొంటాం కనుగొనేంత వరకు మానవాళి ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తుంది కనుగొన్న తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి ముందు ఏడు డే ఏడు వందల ఎనభై కోట్ల జనం ప్రపంచంలో ఏడు వందల ఎనభై కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోసులు అయితే ఒక్కరోజు తయారు కావు అందులో ఇప్పుడు అమెరికా బ్రిటన్లు కోరుతున్నది ఏంటంటే మా ఎక్స్క్లూజివ్ పేటెంట్ రైట్స్ ఉంటాయి దీని మీద అని అడుగుతున్నారు మిగతా దేశాలేమో లేదు ఇది ఫ్రీగా ఇది ఒక పబ్లిక్ గుడ్ కనుక ఎవరైనా దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అనేది ఉండాలి అనేది ఇతర దేశాలు చైనాతో సహా ఇతర దేశాలు వాదిస్తున్నాయి ఇటీవల వరల్డ్ హెల్త్ అసెంబ్లీలో అమెరికా బ్రిటన్లు వాదించ వాదించింది ఏంటంటే ఇది మా కంపెనీలు కనుక్కుంటే అది మా కంపెనీలకే పేటెంట్ హక్కులు ఉంటాయి మేము ఎవరు పడితే వాళ్ళు దీన్ని తయారు చేయడానికి ఒప్పుకోము ఎందుకంటే మా కంపెనీలు ఖర్చు పెట్టా వాళ్ళ లాభాలు కావాలని వాదించాయి సో అందువల్ల ఒకవేళ అమెరికన్ కంపెనీయో బ్రిటిష్ కంపెనీయో ఇది తయారు చేస్తే ఎక్స్క్లూజివ్ పేటెంట్ రైట్స్ ఉండే ప్రమాదం ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వ్యాక్సిన్లు ఏడు వందల ఎనభై కోట్ల డోసులు ఒక్కరో తయారు కావు కనుక ముందుగా ఎవరికి ఇది అందుబాటులోకి రావాలి ఎవరు దీన్ని ఉపయోగించాలి ఏ దేశం ముందు పొందాలి దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ముందు పొందాలి ఏ ప్రాంతం ముందు పొందాలి ఈ గొడవ చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం చూసాం మాస్కులు పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఈక్విప్మెంటు టైంకు దొరకకపోతే అమెరికా కొరియా యుద్ధం నాటి చట్టాన్ని ప్రయోగించి ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఆదేశించాడు తమ దేశ కంపెనీల్ని మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసినా అది అమెరికాకే ముందుగా సరఫరా చేయాలని ఆదేశించాడు ఆదేశించడమే కాదు జర్మనీకి ఫ్రాన్స్కు ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా తమిళనాడుకు రావాల్సినటువంటి మాస్కుల్ని ఎయిర్పోర్ట్ల నుంచే హైజాక్ చేసిండ్రు అమెరికా వారు మీకు కౌలాలంపూర్ మలేషియా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి జర్మనీకి పోయే మాస్కుల్ని అమెరికాకి వెళ్ళిపోయాయి చైనాలో ఒక అమెరికన్ కంపెనీ త్రీ ఎం కంపెనీ తయారు చేస్తుంటే సో ఇలాంటి దాడులు మనం చూసాం హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ మాత్రల కొరకు భారతదేశాన్ని ట్రంప్ హెచ్చరించడం కూడా చూసాం మీరు రిటాలియేషన్ ప్రతీకారం ఉంటుంది అని అంటే రేపు ఎక్కడ మన భారత్ బయోటెక్ అనే కంపెనీ తయారు చేసింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరిస్తాడు మీరు కనుక తయారు చేసిన డోసులన్నీ మాకు పంపకపోతే మీపై రిటాలియేషన్ ఉంటుంది అని మన ప్రభుత్వం అప్పటికప్పుడు తలవంచిన ఆశ్చర్యం లేదు ఇప్పుడు హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ పైన నిషేధించిన కొద్ది గంటల్లోనే ట్రంప్ హెచ్చరించాడు ఎగుమతులు నిషేధించిన కొద్ది గంటల్లోనే వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎగుమతుల పైన ఉన్న నిషేధాన్ని తొలగించింది అందువల్ల రేపు అమెరికా భారతీయ కంపెనీ తయారు చేస్తే అమెరికా హెచ్చరించేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది అందువల్ల ఒకవేళ ఇది అమెరికన్ కంపెనీ తయారు చేసింది అనుకోండి ట్రంప్ తనకు ఓటు వే వేసేవారు ప్రతి ఒక్కరికి వ్యాక్సిన్ అందేదాకా ప్రపంచంలో ఎవరికి కూడా వ్యాక్సిన్ వెళ్ళనియ్యడు ఎందుకంటే ఓపెన్గానే చెప్పాడు అమెరికా ఫస్ట్ మేకింగ్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్ అని కొరియా యుద్ధం నాటి చట్టాన్ని కూడా ప్రయోగించి ఆల్రెడీ ప్రయోగించి ఉన్నారు అందువల్ల ఆ ప్రపంచంలో ఏ అమెరికన్ కంపెనీ ఏది ఉత్పత్తి చేసినా ముందు అమెరికా అవసరాలు తీర్చాకనే వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే అర్థం ఏంటి అమెరికన్ కంపెనీ తయారు చేస్తే అమెరికా ప్రజలకే ముందుగా దొరుకుతుంది మిగతా వాళ్ళకి దొరకదు తర్వాత వస్తుంది అమెరికా కాక చైనా తయారు చేస్తే బహుశా చైనాని ఏం అనలేడు తిరుగుతాడు తప్ప అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం చేయలేడు కానీ చైనా కాక మరే ఇతర దేశాల్లో కంపెనీలు తయారు చేసిన నయాన్నో భయానో అమెరికానే తెప్పించుకునే అవకాశం ఉంది ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది ఇండియాలో మనం మనకు అందుబాటులోకి ఉంది అందుబాటులో ఉన్నాక మళ్ళీ ఎవరికి ఇవ్వాలి ఇది ఒక సమస్య మన అనుభవం ఆల్రెడీ చూసాం రాజకీయ నాయకులకోమో మాస్కులు దొరుకుతాయి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్కులు దొరుకుతాయి డాక్టర్లకు నర్సులకోమో దొరకవు మనకు ఒక అనంతపురం నుంచి ఒక ఫోటో కూడా సర్క్యులేట్ అయింది డాక్టర్ ఏమో ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు ఎమ్మెల్యే ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ పెట్టుకున్నాడు అలాగే ఎమ్మెల్యే గన్మెన్ ఏమో సర్జికల్ మాస్క్ పెట్టుకున్నాడు ఈవెన్ హైదరాబాదులో కూడా తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో కూడా ఈ అనుభవం చూసాం సో మనకు మంత్రులకు ఎమ్మెల్యేలకు వీళ్ళకోమో మాస్కులు దొరుకుతున్నాయి కానీ విచిత్రం ఏంటంటే డాక్టర్లకు నర్సులకు మాస్కులు దొరకవు ఈ అనుభవం చూసాం మనం అందువల్ల ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కనుక రేపు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఎన్నికలు రాబోతున్న బెంగాల్కు బీహార్కు మొదలు ఈ వ్యాక్సిన్ వెళ్ళవచ్చు తెలంగాణకు ఆంధ్రాకు తర్వాత రావచ్చు 
కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ పాలించే రాష్ట్రాలకు ముందుగా వెళ్ళవచ్చు మరో ప్రమాదం ఏంటంటే దేశంలో డబ్బున్న వారు ఈ వ్యాక్సిన్ ముందుగా పొందుతారు సహజం కదా అవసరం ఉన్న వారి కన్నా కూడా కెపాసిటీ ఉన్న వారు ముందుగా పొందుతారు డాక్టర్లకు నర్సులకు వార్డ్ బాయ్లకు శానిటేషన్ సిబ్బందికి ముందుగా అందుబాటులోకి రావాలి న్యాయమైతే కానీ వాళ్ళకి రాకుండా కోటీశ్వరులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఎవరికి ఇది ముందు ఇవ్వాలి అనేది ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఇవ్వచ్చు బ్లాక్ మార్కెటింగ్ జరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది ఒకవేళ ప్రభుత్వం నిర్ణయించి ముందుగా హెల్త్ వర్కర్లకు హెల్త్ సెక్టార్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలనుకుంటే ఓ రాజకీయ పలుకుబడి ఉన్నవాడో లేకుంటే ఒక ఉన్నత సీనియర్ అధికారులు పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు లేదా పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలు వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ బ్లాక్ మార్కెట్లో కూడా పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మనం లాక్డౌన్లో మద్యం దొరక సామాన్యుడికి దొరకలేదు కానీ కావాలన్నా దొరికినాయని చెప్పి ఆరోపణలు వచ్చాయి కదా సో అందువల్ల ఈ పరిస్థితులు తప్పనిసరిగా దేశంలో వచ్చేటువంటి అవకాశం మనకు కనబడుతున్నాయి క్లియర్గా కనబడుతున్నాయి ఎందుకంటే రాబోయే కాలంలో మనకు ఎవరికి ఏం దొరుకుతాయి అనేది ఇక ఖచ్చితంగా సమాజంలో ఉన్న కులపరమైన వర్గపరమైన సం డబ్బు అసమానతలన్నీ వస్తాయి ఇళ్ళల్లో కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక కుటుంబానికి ఒకటే వ్యాక్సిన్ దొరికింది అనుకోండి పురుషుడు పురుషాధిక్య సమాజం కనుక మగవాడు ముందు ఆ వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటాడు మన దేశంలో పురుషుల కన్నా స్త్రీలపై కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు ఎక్కువ జరుగుతాయి అంతటి అసమానతలు ఉన్న దేశం అందువల్ల మహిళలకు ముందుగా వ్యాక్సిన్ వేయడు తాను ముందు వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటాడు ఎందుకంటే నేను బయటకు వెళ్తా కదా నేను ఉద్యోగం చేస్తాడు కదా అని సో అందువల్ల దీనికి ఒక ప్రియారిటీ వ్యాక్సిన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అనే దాంట్లో ప్రియారిటీ ఉండడం కూడా చాలా కష్టం అందువల్ల ప్రపంచంలో దేశంలో వ్యాక్సిన్లో కొరకు ఒక సామాజిక యుద్ధం జరిగే ప్రమాదం ఉంది సమాజంలో బాగున్నవారు పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది మన అనుభవంలో చూసాం విదేశాల్లో చిక్కుకున్న భారతీయులకోమో ప్రత్యేక విమానాలు పెట్టి తీసుకొచ్చాం వరస కూలీలోమో పాపం వాళ్ళకు ఏది కూలేకుండా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అందువల్ల మనం ఆల్రెడీ సమాజంలో ఉన్న అసమానతలు ఎలా మనల్ని వెక్రిస్తున్నాయో ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో చాలా బాగా చూసాం అందువల్ల ఈ అసమానతలే రేపు వ్యాక్సిన్ పంపిణీ విషయంలో కూడా జరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది అందువల్ల ఇప్పటికే భారత దేశం మేల్కొని ఒక ప్రోటోకాల్ను తయారు చేసుకోవాలి ఎవరికి ముందుగా ఈ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి ఉండాలి ఖచ్చితంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైతే ఈ హై రిస్క్ గ్రూప్స్ ఉన్నారో డాక్టర్లు నర్సులు అలాగే ఇతర ఆరోగ్య సిబ్బంది పారిశుద్ధ సిబ్బంది వీళ్ళకు ముందుగా వ్యాక్సిన్ అందాలి ఎందుకంటే వీళ్ళ అవసరం చాలా ఎక్కువ ఉంది అందువల్ల ఒక సామాన్యుడికో సైంటిస్ట్కు మధ్య మనం ప్రియారిటీ చూపెట్టాలా సైంటిస్ట్ వాల్యూ ఎక్కువ కదా ఒక పెద్ద స్పేస్ సైంటిస్ట్ ఉంటాడు ఒక పెద్ద అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ ఉంటాడు ఒక సాధారణ రైతు ఉంటాడు మరి ఎవరికి ముందు ఇవ్వాలి ఇద్దరి ప్రాణం ఒకటే కదా అనేది నైతిక సూత్రం కానీ మరి వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ సైంటిస్ట్ మన కంట్రీ ఎక్కువ కదా సో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అన్నీ కూడా ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రమాదం ఉంది అందువల్ల ఇప్పటికైనా ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా అందరికీ సరిపోయే వ్యాక్సిన్ రావు సో అందువల్ల ఇమీడియట్గా ప్రభుత్వం ప్రోటోకాల్ తెలియాలి దానికన్నా ముఖ్యమైందంటే మానవాళి అందరికీ వ్యాక్సిన్ ఎలా అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలి దీనికి ఒకటే పరిష్కారం పేటెంట్ హక్కుల అడ్డుగోడల్ని ఛేదించి ఎవరికైనా లైసెన్సులు ఒక్కసారి కనుక ఇది కనుక్కున్నాక ఎవరైనా దీన్ని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వ్యవస్థను మన ప్రపంచంలో సాధించాలి మనకు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ అనుభవం ఉంది ఎయిడ్ ఎయిడ్స్ వ్యాక్ మందు కనుక్కున్న మొదట్లో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు బిగ్ ఫార్మా కంపెనీలు వేల డాలర్లు పెట్టారు ఒక వన్ ఇయర్కు టెన్ థౌజండ్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ డాలర్స్ రేట్ పెట్టారు మన ఇండియన్ కంపెనీ సిప్లా అనుకుంటాను వీళ్ళు తయారు చేసి ప్రపంచం అందరికీ కూడా సప్లై చేశారు అందువల్ల ఇండియన్ కంపెనీస్కు ఉన్న కెపాసిటీ ఏంటంటే లో కాస్ట్కు వ్యాక్సిన్ తయారు చేయగలం లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఒక్క అతి త్వరలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేయగలం క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఉత్పత్తి చేయగలం హెచ్ఐవి విషయంలో భారతదేశం ఆ విజయాన్ని సాధించింది ఇవాళ ప్రపంచంలో ఎయిడ్స్ రోగుల్లో ఎనభై శాతం మంది ఇండియన్ డ్రగ్సే వాడుతున్నారు అందువల్ల తప్పనిసరిగా ఇండియన్ కంపెనీస్కే కాదు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని కంపెనీలకు కూడా లైసెన్సులు ఇచ్చి ఎవరైనా ఉత్పత్తి చేయొచ్చు ఓపెన్ జనరల్ లైసెన్స్లో పెట్టి మీరు ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటే తప్ప మానవ కళ్యాణానికి ఈ ఈ రీసెర్చ్ ఉపయోగపడదు అయితే ఆ తయారు చేసిన కంపెనీకి మరి ఫైనాన్షియల్గా బెనిఫిట్ ఉండొద్దా అవి చూడవచ్చు ప్రపంచ దేశాలు ఏ రకంగా తాము ఎంతో వెచ్చించి పరిశోధన జరిపి కనుగొన్న వ్యాక్సిన్కు రీజనబుల్ ఎకనామిక్ రిటర్న్ ఉండాలి ఉండకపోతే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ వ్యాక్సిన్ పైన వాళ్ళకి మోటివేషన్ ఉండదు కానీ ఇవాళ కంపెనీల లాభాల కన్నా క
వ్యాక్సిన్ కనుగొన్న మరుక్షణమే అత్యధిక మందికి ఈ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉండేందుకు విస్తృతంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం ఒకటే పరిష్కారం